welcome sa sitnayan.com ano? at uh, ngayong araw pag-aaral na natin kung paano ba yung ano ba ibig sabihin ng integers ano? so kung titignan nyo sa wikipedia ang integers ay numbers are numbers written without fractional components. And ano kaya ibig sabihin ng fractional components nito? Fractional components, ito yung mga hindi yung mga hindi whole numbers, ano, yung gaya ng 1 half, square root of 3, ano, uh, siya yung uh, ibig sabihin ng fractional components, yung mga hindi integers, ano. So, example natin ng integers muna ay negative uh, 3 4, 0, and 8, kunwari, 100. At yung example naman natin ay na, ng non-integers ay 0 0.33, 1 fifth, square root of 2. Okay? So yung mga examples natin ng non-integers. Ano? Siguro familiar naman sa inyo, parang, parang ano lang ito review. So ang integers ay made up of whole numbers uh, merong 0 pala 0 negative numbers negative integers at saka uh, positive positive integers so, ito yung mga component ng uh, integers. Okay. Okay, so yung integers, usually makikita nyo rin siya sa number line. Ano? Nire-represent. Kung i-represent natin siya sa number line. Oh, sorry. Ito mahirap gawin ito sa, dito sa... So, kung lalagyan natin yung 0 dito, meron tayong 1, 2, 3, 4, 6, 7. So, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, ano? and so on. May ibig sabihin ng araw na to and so on. Ano? This goes um, infinitely. Uh, to the right, indefinitely to the right, and this goes indefinitely to the left, left-hand side. Ano? So, ito kung nga yung left natin, left-hand side, ito yung right natin. Kaya na natin yan. Anyway, bakit ko din drawing ito? Ano? Uh, dito mo kasi makikita yung pag nag-compare ka ng, ng integer, kung alin ba yung mas malaki. Ano? So, pag nag-compare ka ng integer a is greater than b if a is at the right of of b okay so pag nasa kanan siya ng mas malaki yung a sa b pag yung a ay nasa kanan ng b so halimba pag nag-compare tayo ng dalawang number halimba negative 4 Tsaka 3, alin ang mas malaki. Check natin ah. So, negative 4. Ito yung negative 4. Tapos ito yung 3. Alin yung nasa kanan? Hmm. Nasa kanan yung 3. So, yung 3. Tapos malaki ano. So, negative 4 is less than 3 or one way of saying it is 3 is greater than 4 ano. Kung saan yung, eh, ewan ko kung useful ito. No? Pero kung saan daw yung bunga nga nung, ano, saan yung mouth nung uh, greater than o less than sign, nandun yung mas malaki. No? So, ito kakainin niya yung t kasi daw, 3 daw yung mas malaki. O kung useful yan na, ano, na uh, palatandaan or, yeah, palatandaan. So, let's, let's have um, another example. What is negative 2 tsaka 0? 
I mean, which is greater? 0 tsaka negative 2. Okay? So, alin ang nasa kanan? Yung 0. So, mas malaki siya. Okay? Mas malaki yung 0 sa negative 2. So, ito yung karaniwang ano, no? Karaniwang kakamali yung mga estudyante, no? Kasi akala nila minsan, tinitignan lang nila yung number, hindi nila tinitignan yung negative. So, malaki yung 4, hindi nila tinitignan yung negative. So, gagawin nila, mas malaki yung 4, negative 4 sa 3. Pero kung titignan mo, nasa kanan yung 3. Okay? So, habang pupunta ka sa kanan, palaki ng palaki yung value. Habang pupunta ka sa kaliwa, palit ng palit yung value. Ano? Okay? Number 3, malalaking numbers tayo. Negative 100, tsaka negative 1,000. Okay? 1,000. Paano? Anong mas malaki? Okay, pag nag-extend tayo dito, pag nag-extend tayo sa baba, saan kayo negative 100? Ano ba maunang, mauna, negative 100 o negative 1,000? Pag nag- Pag nag-count tayo, pakaliwa. Negative 100 muna, di ba? So, negative 100, 1, negative 100, 2, hanggang 999. Negative 1,000. Sino sa kanan? Yung negative 100. So, yung negative 100 ay mas malaki. Greater than negative 1,000. Okay? So, siguro nakikita nyo na yung ano, no? Yung pattern. So, kahit gano'n man kalaki yung negative number, I mean, gano'n gano man kalaki yung number dun sa negative, <laughs> paano ba natin sabihin yun? Parang negative 1 million. Negative 1 million. Tsaka 0. Mas malaki pa rin yung 0 kasi. Yung 0 nasa kanan ng negative 1 million. Okay? So, I hope na ingrindihan nyo yung konsepto, ano? Sa pamamagitan ng number line. Okay, maraming salamat and see you in the next tutorial.